வணக்கம் டு வணக்கம் தமிழா வழங்குவோர் போமெக்ஸ் வெஸ்டர்ன் பிரீஸ் ஸ்டூடெண்ட் வழங்குவோர் லெவிஸ்டா இன்ஸ்டன்ட் காஃபி இன்னைக்கு நம்ம வணக்கம் தமிழாக்கு சூப்பரான கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க இன்னைக்கு வணக்கம் தமிழா நம்ம கெஸ்ட் யாரு அப்படின்னா என்ன பொருத்தம் நமக்குள் இந்த பொருத்தம் ஆஹா உனக்கும் ஆஹா உனக்கும் எனக்கும் தான் பொருத்தம் பாடுறேன் பொருத்தத்தை பத்தி சொல்ல வர கரெக்ட் வாழ்க்கையில இருக்கணும் பொருத்தம் இல்லைனா வருத்தம் எஸ் ஸோ ஒரு டேரக்டருக்கும் ஒரு ஆக்டருக்கும் ஒரு பொருத்தம் இருக்கணும் டீச்சருக்கும் மாணவனுக்கும் பொருத்தம் இருக்கணும் டேரக்டருக்கும் கேமராமேனுக்கும் பொருத்தம் இருக்கணும் கரெக்ட் பொருத்தத்தை பத்தி கரெக்டா சொன்னேன் இந்த பொருத்தம் வந்து வீட்டிலயும் ரொம்ப ஃபேமஸ் நாட்டிலயும் ரொம்ப ஃபேமஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த பொருத்தத்தை கொடுத்த ஒரு அருமையான ஜோடி தான் நம்ம நிகழ்ச்சி வந்திருக்காங்க அதுல ஒருத்தர் பத்தி நான் சொல்லி ஆகணும் இவரை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா இவருடைய தாய்மொழி மலையாளம் நடிப்பு தான் இவருடைய அடையாளம் இவரை பார்த்தாலே புன்னகை வந்துடும் அதுதான் நம்ம குட்டி சுந்தரம் வரும்போது <laughs> சரி இந்த தடவை நீங்க வரும்போது நாங்க எல்லாருமே விழுந்து விழுந்து உங்களை கவனிக்கும் And yes, எல்லா பிரதர்ஸும் சொல்லியிருக்காங்க அசார் தான் வந்து பாண்டவர்களுடைய ஆறாவது தம்பி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால எப்போதுமே எனக்கு வந்து இல்ல பிரதர்ஸ் தம்பி கிடையாது மருமகள்கள் ஒரு தம்பி நான் வீட்டுக்கு போறேன் என்னமா என்னமா ஆரம்பிக்கும் போது அவனை குழு குழுன்னு ஆரம்பிச்சுட்டு அங்க என்ன தோணி போடு இருக்கா கை தட்டிட்டே இருக்க இல்ல எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் இல்ல இது சிக்ஸர் கரெக்ட் உண்மையிலேயே நிகழ்ச்சியோட ஆரம்பமே சிக்ஸர்ல தான் இருக்கு and uh, yes talking about pandavargalam uh, kutti sundaram and kayal adha taandi vandu pathina behind the scenes naresh and papri but in the chemistry abdin pathina vandu theriliyum seri theriki pinadiyum seri romba super ah irukku unga rendu perukku undana the chemistry eppadi maintain pannite irukinga manasil irundha edho question varudha na i guess ore doubt rendu tharava varudhu illa na எனக்கு டவுட் வருதுன்னா அவருக்கு புரிஞ்சிடும் அவருக்கு ஏதோ ஸ்டக் ஆகுது அது எனக்கு புரிஞ்சிடும் எப்படி புரிஞ்சிடும்னு அது தெரியல ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு நமக்குள்ள ஸோ அதனால இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ அவர் என்ன நினைக்கிறாரு உங்களுக்கு புரியும் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு அவருக்கு புரியும் ஸோ அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றீங்க அண்ட் இப்போ நாங்க எல்லாருமே குறிப்பா தமிழ் ஆடியன்ஸ் எல்லாம் காத்துட்டு இருக்க ஒரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பாண்டவர் இல்லம் வந்து இந்த சாட்டர்டே அண்ட் சண்டே வந்து ஒன் ஹவர் வந்து டெலிகாஸ்ட் ஆக போகுது ஏற்கனவே ஒன் ஹவர் எபிசோட் போகும்போது அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது நிறைய புது புது விஷயங்கள்லாம் நாங்க பார்த்தோம் இந்த ஒன் ஹவர் எபிசோட்ல நாங்க என்னெல்லாம் எதிர்பார்க்கலாம் இந்த ஒன் ஹவர் எபிசோட்ல பெரிய ஒரு விஷயம்னா நம்ம பாண்டவர்களுக்குள்ள ஒரு வாரிசு வரப்போகுது அது என்ன வாழ்க்கை <laughs> 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 வெளியில <laughs> இருக்கு <laughs> இருக்குமா <laughs> 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 மீதி யாரோ வந்து ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணனா அது போய் நம்ம சால்வ் பண்ணணும் அது எப்படி என்ன சால்வ் பண்ணணும் அது நமக்கு தெரியணும் ஸோ தெரிய வரைக்கும் தான் கதை தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம யாரு 
ஓகே சோ லாஸ்ட் டைம் வந்து இந்த ரெட்ரோ ரவுண்ட்ல அந்த இந்த வண்டி ஒரு மாதிரி டிஃபரண்டான கார்ல எல்லாம் நீங்க போனீங்க இந்த தடவை எப்படி போக போறீங்க பாண்டவர்ல இருந்துக்கு என்ன காஸ்டியூம்ல போக போறீங்க இந்த வாட்டி கார் இல்ல நம்ம வீடு பார்க்க போகும்போது வேற காஸ்டியூம் தேவையில்லை நம்மளோட ஓன் காஸ்டியூம் தான் பட் எப்படி உள்ளே போது அதுதான் முக்கியம் இவங்க குதிச்சு நம்ம வீட்டுக்கு நம்ம போகும்போது அது கேட் குதிச்சு தான் இப்ப நம்ம நம்ம கிட்ட இல்ல இல்ல பாண்டவர்ல நம்ம கிட்ட இல்ல அப்ப அதனால நிறைய பிரச்சனைகள் அதுக்கு தாண்டி அதுக்குள்ள போகுதுதான் பெரிய விஷயம் அதுக்குள்ள போயிட்டு அதுக்கப்புறம் நிறைய நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு எங்களுக்கும் தெரியல அது உங்களை மாதிரி நாங்களும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ அதாவது தடைகளை தாண்டுற மாதிரி வீட்டையும் வந்து தாண்டிருக்காங்க அவங்க சொந்த வீடு தான் பட் என்டர்டைனிங்கான டூ எபிசோட்ஸ் எங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறது நீங்க சொல்லும் போது தெரியுது அண்ட் பாண்டவர்லாம் பத்தி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசும்போது நிறைய கஷ்டமான சீன்ஸ் நீங்க வந்து நடிச்சிருக்கீங்க நிறைய வித்தியாசமான காட்சிகள் நாங்க வந்து பாண்டவர்லத்தை தான் பாக்குறோம் உங்களுக்கு எது ரொம்ப வித்தியாசமாகவும் கஷ்டமாகவும் இருந்தது நடிக்கும் போது இதுக்குள்ள மெயின் சின்ன சின்ன சண்டை வரும் அண்ணன் தம்பிக்குள்ள நார்மலி ரெண்டு பேர் சண்டை போட்டாலே கஷ்டம் இது சண்டை வந்துச்சுன்னா பத்து பேர் வந்துடும் அதே இது அஞ்சு அண்ணன் தம்பிகளும் மருமகங்களும் சேரும்போது பத்து பேர் அப்போ சண்டை நடக்குது இந்த பத்து பேருக்குள்ள தான் எப்போவுமே அது ரொம்ப கஷ்டம் ஆக்சுவலி ஏன்னா அந்த கேமராக்குள்ள வந்து பிளான் பண்ண முடியாது எப்படி பண்ணாலும் பிளான் இல்லை இது அந்த சீக்வன்ஸுக்கு ஆக்சுவலி எல்லாமே ஒரிஜினல் கீழே விழுது எல்லாமே ஒரிஜினலாக விழுது ஒன்றும் பிளான் பண்ணி விடலை கேமராமேனுக்கு தான் ரொம்ப கஷ்டம் எங்க விழுது எப்படி பிடிக்கணும்னு அவருக்கே தெரியல ஸோ அதுக்குள்ள ஏதோ ஏதோ டயலாக் இருந்தா ப்ராம்ட் எதுவுமே பண்ணாலும் நமக்கு கேட்கவே கேட்க கேட்காது ஸோ நம்ம மனப்பாகம் பண்ணி தான் அது பண்ணணும் அது இல்லாமே நார்மலி இவங்கள அண்ணன் தமிழ்கள எப்படின்னா பொண்ணு பொண்ணுங்கள் தொடர்ந்து மீன்ஸ் இப்படி டச் கூட பண்ணக்கூடாது அப்படி எல்லாம் சொல்லுவாங்க பட் சண்டை போடும்போது நாங்க தான் உள்ளே போய் ஏதோ வாங்க வாங்க மாமா வாங்க மாமா வாங்க மாமா ஏன் புருஷனுக்கு மட்டும் தான் நான் இப்படி பண்ணிட்டு இருந்தா பிரச்சனை இல்லை எந்த மாமா என்ன பிரச்சனை பண்ணாலும் வாங்க மாமா விடுங்க விடுங்க மாமா விடுங்க மாமா அதுல யாராவது கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் லைக் நம்ம மாமங்கள ஓகே சரி எல்லாருமே கொஞ்சம் கோஆபரேட்டிவ் அப்படி வெளியில இருந்து வந்தா யாராவது இருந்தா அவங்க அவ்வளோ ப்ராப்பர கை எல்லாம் போகாது ஸோ மேபி இவர் தான் அறி வாங்கணும் அந்த மாதிரி சீக்வன்ஸ் இருக்கும் லைக் ஒரு ரெண்டு தடவை நானே வாங்கிடுவேன் இது ஜஸ்ட் நான் இழுத்ததுக்கு தான் இருந்துச்சு நான் அறி வாங்கணும் அப்படி அவசியமே இல்லை ஆஃப் ஸ்கிரீன்ல ஏதாவது பை மிஸ்டேக் யாராவது கை அப்படியே போயிடும் ஓகே என்ன ரெண்டு வாட்டி அடிச்சிருக்கு இங்க அப்படியா நல்ல சமயம் குறிப்பா <laughs> 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 இப்போ எங்கள் கூட நடிக்கிறது எல்லாருமே ப்ராம்ட் ரொம்ப கம்மி இப்போ எல்லாருமே பைஹார்ட் பண்ணிட்டு வரும் அப்படி எல்லாரும் பண்ணும்போது எங்களுக்கு ஒரு டெண்டன்சி வருது ஏன்னா நாங்கள் எங்களுக்கு மட்டும் ப்ராம் பண்ணும்போது மோஸ்ட்லி ப்ராம்ட் இல்லாமல் ட்ரை பண்ணும் பெரிய பெரிய டயலாக்ஸ் இல்லைன்னா கண்டினியூஸ் சீக்வன்ஸ் தானே ஒரு ஆள் டயலாக் முடிச்சு அடுத்த அடுத்து அடுத்து வந்துட்டே இருக்கு இப்போ எங்களுக்கு மட்டும் ப்ராம்டிங் வரும்போது கஷ்டம் அவருக்கும் கஷ்டம் மீதி எல்லாருக்கும் வருவோம் அதனால நாங்களே ட்ரை பண்ணுது ஓகே மோஸ்ட்லி என்னோட ரொம்ப ட்ரை பண்ணது பாப்ரி தான் ஆமா பாப்ரி நான் வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நீங்க படிப்பீங்களாமே தமிழ் எனக்கு தமிழ் படிக்க தெரியும் சோ இப்போ என்னன்னா ஏதாவது சீன் இருக்குன்னா ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் கிட்ட நான் சொல்லுவேன் பிளீஸ் ஒரு தடவை வந்து நீங்க சீன் படிச்சு காமிங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க சீன் பேப்பர் கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க சோ நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு மனப்பாகம் பண்ணி பண்ணிடுவேன் செட்ல போய் ஒரு வேலை எங்கயோ ஸ்டாக் ஆயிடுச்சுன்னா நான் கேட்பேன் பிளீஸ் ப்ராம் பண்ணீங்க ஓகே எங்க வந்து கத்துக்கிட்டீங்க தமிழ்நாட்டுக்கு வந்துதான் தமிழ்நாட்டுல சன் டிவில சீரியலுக்கு வந்து அதுக்கு அப்புறம் தான் அண்ட் எஸ் பாண்டவர்லத்தில் ஒரு முக்கியமான சீன் வரும் அதாவது பாப்ரி அவர்களுடைய பர்த்டே வந்துடும் அதுக்காக நீங்க கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி ஒரு இடத்துக்கு போய் அந்த காசு ஒரு கிஃப்ட் வாங்கி தரணும் அப்படின்னு கிஃப்ட் எல்லாம் நீங்க வாங்கி தருவீங்க நான் இப்போ என்னுடைய கேள்வி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கேள்வி உங்களுக்கு ஒன்று வந்து ஆக்டிங் இல்லாமல் வேற எங்கேயாச்சும் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்களா இன்னொன்று அதே மாதிரி கஷ்டப்பட்டு நீங்கள் யாருக்காச்சும் கிஃப்ட் வாங்கி கொடுத்துருக்கீங்களா கஷ்டப்பட்டு ஒர்க் பண்ணியிருக்கு ஆனால் கஷ்டப்பட்டு கிஃப்ட் வாங்கி கொடுத்த இல்லை நானே வாங்கியிருக்கு நீங்களும் உங்களுக்கு கிஃப்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அது என்ன கிஃப்ட்டு மொபைல் நினைக்கிறேன் மொபைல் தான் ஃபஸ்ட்டு என்னோட ஐஃபோன்
ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் வாங்கியாச்சு எனக்கு ரொம்ப கிரைஸ் ஐஃபோன்னா அது எப்படியாவது வாங்கினேன்னு சொல்லி இந்த சின்ன சின்ன ஒர்க் எல்லாம் பண்ணும் எல்லாம் இன்டர்நெட்டில் தான் அந்த மாதிரி ஒர்க் எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு பண்ணி 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 கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து வச்சு ஃபஸ்ட்டு என்னோட ஐஃபோன் ஃபோர் அடதா வா எனக்கே வாங்கியாச்சு யாரும் வாங்கி தரல இன்னி வாங்கி தரலாம் பிரச்சனை இல்லை இனிமேல் அவங்களுக்கு வந்து பாப்பரி வாங்கி தரலாமா ஏன்னா பாவம் யாருமே ஒரு கிஃப்டே கொடுத்தது இல்லையா ஸோ பாப்பரி பிளீஸ் கன்சிடர் ஓகே ப்ரோ அடுத்த வருஷம் பர்த்டேக்கு நாங்கள் எல்லாருமே பண்ணுறோம் ப்ரோ கிஃப்ட் சப்போஸ் ஏதோ கோ ஆக்டர் பத்தி மேல் கோ ஆக்டர் அண்ணா யாராவது ஏதோ பேசிட்டாங்க அதுக்கு ஏதோ கவுண்டர் நான் சொல்லணும்னா நான் அவங்க கிட்ட சொல்ல மாட்டேன் இவங்க காதல இவங்க ரெண்டு பேரு யாரோ காதல போய்தான் ஏதோ பிசு பிசு சொல்லுவேன் அது இவங்கள என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அவங்க கேட்கும் போது சத்தமா எல்லாரும் முன்னாடியே சொல்லிடுவாங்க வாவ் சூப்பர் நிறைய சூப்பரான விஷயங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அண்ட் இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்க ரெண்டு பேருடைய சூப்பரான போட்டோகிராஃப்ஸ்லாம் நாங்கள் வந்து உங்களுக்கே தெரியாம எடுத்து வச்சிருக்கோம் அந்த போட்டோஸ் நான் உங்கள்ட்ட காமிக்க போறோம் அந்த போட்டோஸ் பார்த்த உடனே உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ நீங்க அதுல இருந்து ஒரு கதை சொல்லலாம் எங்களுக்காக ஓகே ஆ ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நரேஷ்கான முதல் போட்டோ ஸோ உங்களுக்கான ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் இதோ நீங்க தானே அது நான் தான் ஆ எப்போ எடுத்தது எப்போ எடுத்ததுன்னு எனக்கு கரெக்டாக நான் அவ்வளோ இல்லை நான் ரொம்ப சின்ன வயசுல என்னோட அப்பா அம்மாவுக்கு பொன் குழந்தைன்னா ரொம்ப பிடிக்கும் ஆக்சுவலி நான் பிறக்க முன்னாடி ஒரு பொண்ணு தான் அவர் நினச்சிச்சு பை சான்ஸ் நான் வந்துச்சு அப்போ என்னவே என்னவே பொண்ணாக ட்ரீட் பண்ணி பூவெல்லாம் வச்சு ரொம்ப முடியெல்லாம் வளர்த்தி எப்போவுமே அப்படி தான் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு மூணு நாலு வயசு வரும் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கு நிறைய ஜூல்ஸ் எல்லாம் போட்டு நான் டென்த்தில் படிக்கும்போதும் அப்பா அப்பா அம்மா டெக்கரேஷன் பண்ணும் ஓ அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பழசு அதுக்காகவே ஹெவியாக தாடி வளர்த்துருப்பீங்க போல இருக்கேன் அப்படி இல்லை ஸோ ஓகே சைல்டுஹுட் மெமரிஸ் அது வந்து பொன் குழந்தை இல்லை பொண்ணான குழந்தை அண்ட் நெக்ஸ்ட் பிக்சர் ஃபார் பாப்ரி ஆஹா பெருசா டிஃப்ரென்ஸ் தெரியல அந்த குழந்தை முகம் அப்படியே தான் இருக்குது ஆமா இப்போ வச்சிருக்கு ரஞ்சன் சோ இதோட முடி நான் வச்சிருந்தேன் சின்ன வயசுல இல்ல சின்ன வயசுல என்னன்னா அந்த பாய்ஸ் கட் தான் பண்ணி வச்சிருவாங்க ஏன் அப்பா அம்மா ஏற்க அந்த மாதிரி பொண்ணு தான் வேணும் பையன் தான் வேணும்னு சொல்லி அப்படியே எதுவும் ஆசை இல்லை சரி ஒரு குழந்த வந்துச்சு அவளுக்கு அந்த பீ பீன் அது இல்லாமல் எடுக்கணும் ஸோ ஸ்கூலில் போன ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே இதுக்கு ரொம்ப குட்டி குட்டி ஹேர் கட் பண்ணி அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுட்டாங்க இவருக்கு என்னன்னா கேர்ள்ஸ் மாதிரி ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணியிருக்காங்க உங்களுக்கு என்னன்னா பாய் கட் பண்ணியிருக்காங்க நரேஷ்க்கு இந்த புகைப்படத்தை பற்றி நீங்களே சொல்லுங்கள் இது நான் வந்து அசிஸ்டண்ட் டேரக்டராக ஒர்க் பண்ணியாச்சு ஒரு ரெண்டு மூணு ஃபிலிம்ஸில் அதில் ஒரு ஃபிலிம் ஸ்ரீலங்காவில் தான் அப்போ ஹீரோயின் ரிச்சா பனாயின்னு சொல்லி ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு அவர் கூட எடுத்தது அன்னைக்கெல்லாம் பக்கத்தில் ஹீரோயின் ஹீரோயின் கூட நிற்கிதே பெரிய விஷயம் தானே அப்போ அவருக்கு என்ன அந்த டைம்லேயே ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா நான் தான் டைலாக்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தது எனக்கே வரல நானே கஷ்டப்பட்டு டைலாக் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தது அந்த டைம்ல எடுத்த போட்டோ ஸோ உங்களுக்கு நடிக்கணும் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆனால் எப்பவுமே இருந்திருக்குல்ல நடிக்க தான் வந்துச்சு அப்போ ஓகே நடிக்க வரும்போது டேரக்டர் தான் சொல்லிச்சு நீ ஃபர்ஸ்ட் என்ன நடக்குன்னு ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கோ ஓகே அப்படி டேரக்ஷன் சைடு லைட்டாக இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு இன்னும் இருக்கு இன்னும் இருக்கு ஏதோ உப்போ லைட்டாக ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கு அப்போ அப்போ என்னோட ஆர்டிஸ்ட்டு டேரக்டர் சார் எங்கேயோ நீங்க போய் ஆர்டிஸ்டோட ரெடியா இருக்காரு நெக்ஸ்ட் பிக்சர் பாப்ரிக்கு இந்த குதிரையில உங்களை பார்க்கும்போது எனக்கு ஜான்சி ராணியே பார்த்தா மாதிரி இருக்கு எங்க எடுத்தது இது வெஸ்ட் பெங்கால்ல தான் ஒரு சி பீச் அந்த மாதிரி டவுன்ல அங்கே ஸ்டே பண்ணி ஓகே அங்கதான் எடுத்தது பட் எனக்கு குதிரை இது சுத்தமா தெரியாது பட் அந்த போட்டோ பார்க்கும்போது ரொம்ப ப்ரொஃபஷனல் அப்படி பிடிச்ச மாதிரி இல்லையா ஆக்சுவலி அஞ்சு வயசுல இருக்கும்போது கூட இந்த மாதிரி ஒரு போட்டோ இருக்கும் அந்த டைமோட கூட அதுவும் ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலா போஸ் கொடுக்கும்போது மட்டும்தான் ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலா இருப்பேன் அதுக்கு அப்புறம் அழுதுட்டு இருப்பேன் அந்த குதிரை ரொம்ப பெருமைப்பட்டிருக்கும் நினைக்கிறேன் சன் டிவில இஎம்ஐ சீரியல் இஎம்ஐல எடுத்த ஒரு சீன் அது சொல்லி 
அது நாலு பசங்களோட கதை பிரியாக்கு நல்லா தெரியும் நாங்க ரெண்டு பேர் தான் நடிக்க வேண்டியது அடுத்த போட்டோ ஃபார் நரேஷ் வாவ் இது ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு ஓகே இது போட்டோகிராஃபர் வந்து பப்ரி கோஷ் அப்படியா நானும் பேசாம இருக்கு அங்க பக்கத்துல ஏதோ ஐஸ்கிரீம் கடிக்கல சோ அதனால ஓகே சரி ஆயி ஆஹா பாப்பு நீ உண்மையிலேயே ஒரு டவுட் இந்த நாடகத்தோட முதல் காட்சில வந்து பாக்ஸரா வந்திருப்பீங்க ஏதாச்சும் தெரியுமா பாக்ஸிங்ல காட்டணுமா ஓ இல்ல வேண்டா இல்ல அது நாங்க ஐயோ பாக்ஸிங் க்ளோஸ் எடுங்க என்ன கேளு கேட்டாச்சு விசுவாசம் <laughs> 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 ஸோ சார் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது முதல் நாள் லைக் சிவா சார் டேரக்டர் சிவா சார் சொன்ன உடனே ச தலை சார் இருக்காங்க இல்லை தலை இருக்காங்க இல்லை அவ்வளோதான் எனக்கு கேரக்டர் எல்லாம் கேட்க தேவையில்லை எத்தனை நாள் ரொம்ப நாள் ஷூட் பண்ண கிடைக்குமா சார் கூட ஷூட் பண்ண கிடைக்குமா ஆமாம் ஆமாம் அதெல்லாம் இருக்கும் ஓகே சரி நான் வரேன் ஓகே இந்த ஸோ அங்கே போய் சார் கூட அவ்வளோ பேசியாச்சு ஆஃப் ஸ்க்ரீனில் சார் கூடயோ நேன் மேம் கூடயோ நம்ம நிறைய விளையாடிட்டே இருப்போம் அப்படியா ஏதோ கார்ட்ஸ் கேம்ஸ் இருக்கும் நான் அஜித் சார் விளையாடுவார கூட சேர்ந்து ஆமா ஓ தம் சலாத்து அஜித் சார் கூட விளையாண்டுக்காங்களாமா அதுல நான் வேற பாவம் எனக்கு லாங்குவேஜ் அவ்வளவு தெரியாது அந்த டைம்ல சுத்தமா தெரியாது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நான் ஏதோ சின்னதா ஏதோ கண்டுபிடிச்சதுல சார் ரொம்ப பாராட்டுவாங்க ஏதாவது கரெக்டா காமிச்சானா லைக் அது காமிக்கும் போது கரெக்ட் ஆ இப்படி பாப்படிஜி எப்படி நீங்க இதுல பண்றீங்க அது பார்த்துட்டு வேற வேற குவார்டர்ஸ் இருக்கும்ல அவங்கள லைக் ரோபோ சங்கர் ரமேஷ் திலக் லைக் அப்படியே பொத்துக்கிட்ட வரும் அவங்களுக்கு நாங்களும் தலை ஃபேன் தானே எங்களுக்கு மட்டும் அப்படி பாராட்ட மாட்டாங்க நீ பண்ண மட்டும்னா அது இது சூப்பரமோ அப்படி எல்லாம் ஸோ நல்ல ஜாலியா இருக்கும் லைக் வாழ்க்கையில மறக்க முடியாததே ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொன்னா அது விஸ்வாசம் மூவி ஏ வாழ்க்கையில யாரு ஃபர்ஸ்ட் வராங்கன்னு கேட்டேன் லாஸ்ட்ல யாரு ஃபர்ஸ்ட் பரவாயில்ல நான் சொல்லுவேன் எல்லா டைலாக்மே அவரை மாதிரி பேச தோணுது சார் கிரேட் உண்மையிலேயே அப்சல்யூட் ஃபீலிங் இருவரும் மிக சிறப்பாக சீரிய வேகத்தில் பேசிட்டு இருக்கீங்க இந்த நேரத்தில் ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ராப்பர்ட்டி வரப்போகுது அது வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களை பற்றி மட்டும் இல்லை உங்கள் வீட்டில் இருக்க மற்றவர்களை பற்றி நீங்கள் பேச போகிறீங்க ஓகே கண்டிப்பாக பாய்ஸ் பிரிங்க் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கலர்ஃபுல்லான இந்த பேர் இன்னும் கொஞ்சம் இப்போ கலர்ஃபுல்லாக மாறியிருக்காங்க ஸோ நிறைய பால்ஸ் நல்லா இருக்கும் ஏற்கனவே நம்ம வணக்கம் தரலாம் நிகழ்ச்சியில் ஒரு பாரம்பரிய ஜாடி செக்மெண்ட் இருக்குது அதோடைய நியூ வெர்ஷன் தான் இந்த செக்மெண்ட்டு ஓகேவா ஸோ இப்போ நான் என்னென்னா உங்கள் பாண்டவர் இல்லத்தில் இருக்க ஒரு ஒரு கேரக்டர் பேராக நான் சொல்லுவேன் ஸோ அவங்க பேரை சொன்ன உடனே அவங்களுக்கு எந்த பால் எடுக்கணும்னு உங்களுக்கு தோணுதோ அந்த பால் எடுத்து நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணணும் ஸோ ரெட் பால்னால் நீங்கள் அவங்க மாற்றிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு சொல்ல போகிறீங்க எல்லோ பால்னால் நீங்கள் அவங்கள மாதிரியே இமிடேட் பண்ண போகிறீங்க க்ரீன் கலர் பால்னால் அவங்கக்கிட்ட உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் அதை நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ பாப்ரி தான் முதல்ல பால் எடுக்க போகிறாங்க யாருக்காக பால் எடுக்க போகிறீங்கன்னா ஆர்த்தியை நினச்சிட்டு ஒரு பால் எடுக்க போகிறீங்க கமான் வா ஓகே ஸோ மல்லிகா ஆர்த்தி மாதிரி இப்போ பாப்பரி வந்து இமிடேட் பண்ணி காமிக்க போறாங்க ஆன் ஸ்கிரீன்ல எப்படி இருப்பாங்கன்ட்டு யோ மச்சா இத்தனை தடவை சொல்லிட்டே இருக்க கேட்கவே மாட்டியா லைக் இப்படி வாப்போ மாதிரி தான் எல்லார்கிட்ட பேசுவா லைக் பெரிய மச்சா இருக்கட்டும் சரி லைக் நமக்கு பெரிய மாமா அவங்க இருக்கட்டும் சரி யார் இருக்கட்டும் சரி ஒரு கேரக்டர் இருக்கும் ஸோ அவங்க கிட்ட ஏதோ அருணக்கையடு சொல்லி பத்தி பிளாக்மெயில் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அருணக்கிட்ட சொல்லிடுவேன் அந்த மாதிரி 
நான் சொன்னதை கேளு இல்லை உன் அருணா கீரை பற்றி எல்லார்ட்டையும் சொல்லுவேன் அதை தான் அவங்க சொல்ல வராங்க ஸோ நரேஷ் நீங்கள் தான் அடுத்து பால் எடுக்க போகிறீங்க நீங்கள் யார் எடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா நேசன் நான் கேட்டுக்க போகிறீங்க ஆ ராஜ சுந்தரம் ஆ ஓகே கிரீன் சூப்பர் இப்போ சீரியலில் மூத்த அண்ணா ஆக்சுவலி எங்களோட ரியல் லைஃப்பில் மூத்த அண்ணா மாதிரி தான் அவரோட பிஹேவியர் எல்லாமே இப்போ எனக்கோ இவங்க இவளுக்கோ ஒரு டவுட் ஏதாவது இருந்தால் அவர்கிட்ட தான் ஃபஸ்ட்டு கூப்பிட்டு கேட்கும் எங்களை அட்வைஸ் பண்ணதும் அவங்க தான் ஓகே ஒரிஜினாலாக எனக்கு ஒரு அண்ணா இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அவர் அப்படி தான் இருக்கு சார் நேசன்னா பாசம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அண்ட் அவருடைய காரணம் அதோ செக் பண்ணேன் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செலம்பு லாங்காக இருக்க வாலு நிறைய ஆயுதங்கள்லாம் வச்சிருக்காரு என்ன பண்ணுவார் அதை வச்சு அவருக்கு இந்த ஃபைட்டிங் ஃபைட்டிங்னா அந்த அந்த சிலம்பும் சுற்றுது அதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஓகே நம்ம சீரியலில் சின்ன ஒரு கேரக்டர் அந்த மாதிரி வரும்போது அந்த ஒரு ஷூட் டைமில் இவர் ரியலாகவே போய் ஒரு கிளாஸில் போய் கற்றுக்கிச்சு வந்துச்சு ஓ அப்படி ஒரு ஸ்டண்ட் அந்த மாதிரி தான் அவரே கொரியோகிராஃப் பண்ணும் அது ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கு எஸ் எங்களுடைய ராஜ சுந்தரம் மேசன் நான் ஜிம்முலாம் வர வச்சிருக்காரு தனியாக வந்து ஸோ எல்லாருக்குமே அவரை பிடிக்கும் அண்ணே சூப்பர் தான் நீங்கள் அடுத்து பாப்ரி நீங்கள் யாருக்காக ஒரு பால் எடுக்க போறீங்கன்னா கிருத்திகா அது சீக்கிரம் எடுத்துருங்க ஆஹா கிருத்திகா அவர் நினச்சிட்டு பச்சை கலர் பால் மட்டும் தாங்க எடுக்க முடியும் ரைட்டு பட் அதுக்காக பச்சையாக பேச மாட்டேன் சீரியல் <laughs> 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 மீதி ஆடுத்தி கே இருக்கட்டும் சரி மீதி அவங்களுக்கு முதல் சீரியல் ஓகே ஸோ நமக்கு அவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாததுனால ஒரு ஒரு விஷயம் லைக் அது சாரி எப்படி கரெக்டாக கட் கட்டணும் அதுலேருந்து இருக்கட்டும் சரி ஜாக்கெட் எப்படி தைச்சா நல்லா இருக்கும் இதுக்கு ஜுவல்ஸ் லிட்ரலி ஒரு ஒரு ட்ரெஸ் மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் அக்கா இது போடலாமா ஏ இது அசிங்கமாக இருக்கு மாற்று ஓகே அக்கா இது ஆ இது பரவாயில்ல இதுக்கு விட கொஞ்சம் நல்லா ஒரு ஜுவல்ஸ் லைக் அப்படி ஒரு அந்த அளவுக்கு நமக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது அது மட்டும் இல்லாமல் பர்சனல் லைஃப்பில் கூட லைக் ஏதோ பிரச்சனைனா நம்பி கால் பண்ணலாம் அந்த விஷயம் அக்கா அக்கா கிட்ட மட்டும்தான் வச்சுட்டு அதுக்கான ஒரு ஈஸியான சொல்யூஷன் கொடுப்பாங்கன்னா அப்படி சொல்லலாம் ஸோ அடுத்து எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் எல்லோ பால் எடுத்தால் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நரேஷ் ஓகே ஏன்னா நான் யாரை சொல்ல போனேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரபி எல்லாம் அவர்கிட்ட தான் கேட்கலாம் அவர் யாருன்னு உங்களுக்கே தெரிஞ்சு தெரிஞ்சிடும் எஸ் நல்ல சுந்தரம் வா சாரி அப்சரண்ணா வேற வழி இல்லை ரெண்டு ரெட்டு ஒரு எல்லோ தான் இருக்கு உங்களை மாதிரி எனக்கு நடிச்ச காட்டம் தெரியாதுல்ல அது கண்டிப்பாக அது ரொம்ப கேவலமாக இருக்கு நான் நடிச்சு காட்டினேன் அதனால அந்த தப்பு பண்ணலை அதனால ரெட் எடுத்து தப்பு பண்ணியாச்சு அப்சரம் பண்ணி ஆக்சுவலி பாசிட்டிவ் நிறைய இருக்கு நெகட்டிவ்னு பார்த்தா ரொம்ப லைக் ஒரு விஷயத்துல நாலேஜ் இருக்கும் அண்ணாக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தி எல்லா விஷயத்துலயும் இப்ப நமக்கு டீனர் எப்படி போச்சுன்னா டீனர் எப்படி போலான்னு சொல்லிட்டு சொல்லு இப்படிங்க நமக்கு இங்கேன்னு பாயிண்ட் பை பாயிண்டா சொல்லும் அது ஒரு 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 டைம்ல சிலப்போ நமக்கு ஒரு போரிங் மாதிரி இருக்கும் நமக்கு தெரியும் விஷயம் சின்ன விஷயமா இருக்கும் ஏன்னா அவரு வந்து டெப்தா சொல்லும் அவங்களுக்கு அவ்வளவு தெரியும் அவ்வளவு தெரியும் அவ்வளவு தெரியும் அதனாலதான் அப்ப அது கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா சொன்னா பெட்டரா இருக்கும்னு நான் ஃபீல் பண்ணது சோ 1 மார்க் கூட 10 மார்க்கா எழுதுவாரு அப்படிங்கறீங்க ஒண்ணே ஒரு டவுட் அவர் நிஜமாலே சமைப்பாரா சமைச்சு சாப்பிட்டு இருக்கீங்களா அவங்களே தயிர் சாதம் சாப்பிடுறாங்க அவர் சமைக்குமான எனக்கு தெரியல இல்ல நலபாக சக்கரவர்த்தி அறுசுவை அரசர்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காரு இந்த சமையல்ல பிரியாணி எங்க கண்டுபிடிச்சன்னு கேட்டா அவரே சொல்லிடு ஓ அந்த மாதிரி ஏன்னா சமைக்குமானு தெரியல ஏன்னா பக்க நாலேஜ்டு பர்சன் இப்போ எனக்கு பர்சனலி ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் ஒரு சின்ன சின்ன டவுட் வரும் இல்லை ஹெல்த் இஷ்யூ ஆனாலும் இல்லைன்னா எங்கே கிடைக்கும் அவர்கிட்ட தான் கூப்பிட்டு கேட்கும் மெடிக்கலில் இருந்து கிரிக்கெட் வீரர் படிக்கல் வரைக்கும் அவருக்கு எல்லாரும் பற்றியும் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நாங்கள் நாங்கள் எல்லாரும் கூட பிளான் பண்ணி ஒரு கிளினிக்கு வைக்க மாதிரி பிளான் பண்ணது நெக்ஸ்ட் ஓ அப்படியா என்ன எமர்ஜென்சி பர்பஸு அண்ணனை கால் பண்ணிக்கல ஸோ அடுத்த பால் வந்து ரெட்டு தான் இருக்குது ஸோ பாப்ரி நீங்கள் வந்து யாருக்கு எடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா அனுக்கு இது திருப்பி இருக்க முடியுமா அது கம் ஆன் கம் ஆன் யூ கேன் பாப்ரி யூ மஸ்ட் பாப்ரியால ஒரு விஷயம் முடியலனா வேற யாராலயுமே முடியாது 
வேறு வழி இல்லை இதுதான் எடுக்கணும் பட் எனக்கு உண்மையிலேயே சொன்னேன்னா அந்த செட்டில் பொண்ணுங்களில் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டாக அப்படி சொல்லலாம்னா அது அணு தான் நான் வேணால் உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் தரட்டுமா அந்த சகப்பு போல் பக்கத்தை உட்காந்துக்கிறதே நிறைய அவரை நினச்சிட்டு சொல்லுங்க இந்த விஷயம் எனக்கு நிறைய ஸ்டெப் பிடிக்கவே பிடிக்காது அப்படின்னா அது என்னது இல்லை முதல்ல இருந்துச்சு ரொம்ப ஜாஸ்தி பேச மாட்டேன் இந்த மாதிரி ஷோக்கே வந்தானா நீ சொல்லு நீயே பேசு இல்லைனா கேம்கே போனானா சரி அவங்க விளையாடட்டும் ஓகே சில் சில் அப்படிதான் இருப்பேன் கொஞ்சம் லேட் பேக்கா இருப்பான் அவளும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண மாட்டேன் இதுல இன்ட்ரோ இப்போ ஆ இன்ட்ரோவர்ட் இருந்துச்சு முன்னாடி இப்போ இப்போ அதை பத்தி இவர்கிட்ட ஆல்ரெடி நான் சொல்லியாச்சு ஸோ கொஞ்சம் ஷை அவ்வளவுதான் இப்போ அப்படி எல்லாம் சொல்லவே முடியாது வருது நீங்க வந்து இன்ட்ரோவர்ட்டை வந்து எக்ஸ்ட்ரோவர்ட்டா மாத்தி இப்ப வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டா மாத்திட்டீங்க சோ இருக்கிறது இன்னும் ஒரு பால் எல்லோ பால் அது வந்து யாருக்கு எடுக்க போறீங்க அப்படின்னா பாப்ரிக்கு அவங்கள மாதிரி இமிடேட் பண்ண போறீங்க ஆமா ஆன் ஸ்கிரீனோ ஆஃப் ஸ்கிரீனோ பாப்ரி கயலை பற்றி சொல்லணும்னா டைலாக் ஏதாவது ப்ரௌன் பண்ணால் கயல் மாதிரி ப்ரௌன் பண்ணிக்கலாம் ஒரிஜினல் பாப்ரின்னா ஏதோ நம்ம பேசிகிட்ருக்கோம் அவக்கு ஏதோ மைண்டில் ஏதாவது ஏதோ ஒரு பிரச்சனை வந்திருக்கும் டக்குன்னு கண்ணு ஃபுல்லாக இதாகும் ரெட்டிஷ் ஆகும் லைட்டாக அப்புறம் என்ன அடிச்சாலும் கோவ கோவம் வந்துடும் உங்ககிட்ட நான் சொல்லி சொல்ல வேணும்னு வா இல்லை போ நான் போயிட்டே இருக்கும் இது மாதிரி தான் டக்குன்னு ஒரு <laughs> 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 கண்டிப்பா நிறைய இடத்துல அப்படி கேட்டிருக்கு நிஜமாவே ஹஸ்பண்ட் வைஃப் நிஜமாவே ஏதாவது ஒரு ஃபன்னி மொமெண்ட் இல்ல ஏதாவது ஃபேன் மொமெண்ட் ஏதாவது இருக்கா ஃபன்னி மொமெண்ட்னா என்ன என்ன சொல்லு நிறைய ஃபன்னி மொமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலி ஷாப்பிங் எல்லாம் நாங்க சேர்ந்து போவோம் அந்த டைம்ல எல்லாரும் ஒரு டைம்ல பாப்ரிய கயல்னு பக்கத்துல நான் நிக்கும் என்ன புரியவே புரியாது ஸ்டார்டிங் ஓ சார் நீங்களா மாஸ்க் கிட்டனால தெரியலன்னு சொல்லு சார் இப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க பட் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ஆட் ஷூட்கே நான் போனேன் அங்கே ஓனர் ஒரு ஒய்ஃப் என்ன என்கிட்ட ரொம்ப நல்லா பேசிகிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் யார் அப்படி கேட்கும்போது குட்டி ஒய்ஃப் குட்டி ஒய்ஃப் லைக் குட்டியோட ஒய்ஃபு என் கேரக்டர் பேர் அப்படி மறந்துட்டாங்க குட்டி ஒய்ஃப் தான் சொல்லி ஒய்ஃப்னால் தெரியும் ஆ பட் சார்க்கு அதெல்லாம் ஓகே கவுண்டில் வராது வரப்போது <laughs> <laughs> ஸோ என்ன மாதிரி விஷயங்கள் நாங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் அதை வச்சு நீங்கள் நேருக்கு என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் நினைக்க மாதிரி ஒரு த்ரில்லிங் ஒரு காமெடி ஒரு சண்டை எல்லாம் மிக்ஸ்டு தான் என்னன்னா இது சகுனி ஆட்டம் ஸோ சகுனி லைக் வில்லனே அந்த சகுனி ஆட்டம் அதில் நாங்கள் என்ன திருப்பி சகுனி ஆட்டம் ஆடுறோம் அதுதான் விஷயம் ஸோ அந்த அளவுக்கு த்ரில்லிங்கான மொமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கு நடிக்கிறவங்களுக்கே புரியாத அளவுக்கு ஸோ ஆடியன்ஸும் அது நிறைய எதிர்பார்ப்பாங்க நினைக்கிறேன் எஸ் அண்ட் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாண்டவர்லத்தில் எனக்கு ரொம்ப ஒரு பிடிச்ச ஒரு சீன் இருக்குது அந்த சீனை வந்து நான் இப்போ நேரிலே பார்க்கலான்ட்டு இருக்கேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் ரெண்டு பேருமே பேசிட்டீங்க பாண்டவர்லத்தில் நேசனனும் கிருத்திகா அக்காவும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு பாட்டு பாடி ஒரு சீன் இருக்கும் அந்த மாதிரி இப்போ நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எங்கள் நேரிலாக ஒரே ஒரு பாட்டு பாடிட்டிங்கன்னா நம்ம நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக முடிச்சிடலாம் எல்லாருக்குமே பாடல் எனக்காக சேர்த்து பாப்பிரி பாடும் ஸோ பாப்பிரி அவர்களே உங்கள் வாயிலிருந்து சுரம் வர்றது எங்களுக்கு ஒரு வரம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ எங்களுக்காக கமான் சிங்க சாங் ரொம்ப ஒரு மாதிரியா இருக்கோ பிளீஸ் மன்னிச்சுக்கோங்க கண்ணே கலை மானே 
ಕನ್ನಿ ಮೈಲಿನ ಕಂಡೇ ಉನೆ ನಾನೆ ಕನ್ನೆ ಕಲೆ ಮಾನೆ ಕನ್ನಿ ಮೈಲಿನ ಕಂಡೇ ಉನೆ ನಾನೆ ಆಂಧಿ ಪಗಲುನೆ ನಾಕೆರೆ ಆಂಡವನ ಇದೆ ಕೆರೆ ರಾರಿರು ಓ ರಾರಿರು ರಾರಿರು ಓ ರಾರಿರು ಕನ್ನೆ ಕಲೆ ಮಾನೆ ಕನ್ನಿ ಮೈಲಿ ನಾ ಕಂಡೆ ಉನ್ನೆ ನಾನೆ ಸೂಪರ್ ஒரு குட்டி ஆசா போன்ஸ் லைவ் பார்த்த மாதிரி இருந்தது எங்களுக்கு சீரியஸ்லி ரியலி வெரி நைஸ் அதாவது பாப்ரி வந்து இவ்வளவு நல்லா பாடுவாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியவே தெரியாது சோ ஒன் செகண்ட் பாப்ரி கிரேட் थैंक यू ரொம்ப நன்றி நைஸ் நைஸ் நிறைய விஷயங்கள் நீங்க வந்து இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டே இருக்கீங்க இன்னும் நீங்க இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டே இருக்கணும் எங்களை என்டர்டெயின் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அண்ட் பாப்ரி அண்ட் நரேஷ் ஒன் செகண்ட் थैंक यू so much பாண்டவர்ல இருக்கு மூலமா எங்களை வந்து என்டர்டெயின் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க மேலும் நிறைய எபிசோட் கொடுத்து எங்களை என்டர்டெயின் பண்ணிட்டே இருங்க இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததற்காக லெவிஸ்டா இன்ஸ்டன்ட் காஃபி வழங்கும் சூப்பரான கிஃப்ட் நம்பர் உங்களுக்காக थैंक यू so much thank you thank you இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் பாண்டவர் இல்லத்திலிருந்து பாப்ரி மற்றும் நரேஷ் வந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கூட ஷேர் பண்ணிட்டாங்க இதே மாதிரி வேற ஒரு நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் வந்து உங்களை சந்திக்கிறோம் அது வரைக்கும் இங்கே விடைபெறுவது ஹரிப்ரியா அண்ட் அசார் இது வணக்கம் தமிழா வழங்குவோர் பூமேக்ஸ் வெஸ்டர்ன் பிரீஃப் உடன் வழங்குவோர் லெவிஸ்டா இன்ஸ்டன்ட் காஃபி